はいこんにちは梅野です本日はコスモスの写真を撮っていきましょうはい、えー、今日撮りに来た場所なんですけど結構こう雑草に紛れている場所になりますので、まあ、広角とか標準で撮ってしまうとコスモスよりもこの雑草の感じが強くなってしまいますのでここは望遠レンズとかを使ってコスモスのところを切り取るような感じで撮っていくといい感じに写真が撮れるんじゃないかなと思いますなので今日はえっと標準とかじゃなくてまあ望遠レンズ1本で撮っていこうと思いますはい1枚目ここ撮っていきますここにコスモスともう1個なんかお花が咲いてますのでここをペアで撮っていきたいと思いますで昨日雨でしたので、まあ、全体じゃないんですけどところどころに水がついててそこの反射とかちょっとこうみずみずしさを表現できるかなと思うのでここを撮っていきますでコスモスのところに前の葉っぱの影が落ちてますのであそこも含めて撮っていきたいので横からじゃなくてちょっと立った状態のハイアングルから撮っていきたいと思いますはいいカメラを設定していきますここは、えっと、コスモスと横のお花とあと背景の葉っぱのところも写していきたいので F 値は10まで絞って撮っていきますその場合で、えー、っとシャッタースピード200分の1を出すために ISO 感度がだいたい200になっています露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょうはい、といった写真がこんな感じになります F 値10まで絞って撮ったことでコスモスの花とそのすぐ右側にある葉っぱもしっかりと写っていると思いますで背景がボケすぎてませんので背景とこのコスモスの分離っていうかそういうのはあんまりないんですけれどもそれでも望遠レンズを使って撮ったことで背景がほのかにボケてくれていますので、まあ、自然な写りというかあんまり背景がボケすぎずに手前もしっかりくっきり写っている、まあ、その場の情景をそのまま写すみたいな感じの描写で撮れたんじゃないかなと思いますでコスモスのとこにはこう葉っぱの影が落ちてきてましてそれのグラデーションそういうのが綺麗かなと思いましたで昨日雨が降ったおかげでこう水がところどころについてますのでその水のおかげとあと葉っぱのこの緑の若々しさのおかげで全体にフレッシュな雰囲気の写真が撮れたんじゃないかなと思いますそれでは次撮っていきましょうはい次はここ撮っていきましょう目の前に一本のコスモスがありまして他の場所と違って密集してなくて一本だけ生えてくれていますのでここを撮っていきますでコスモスは背の高いお花ですのでこの高さを生かしながら撮るために横構図じゃなくてここは縦構図を使って撮っていきますで他のところはあんまり写したくないですのでここは一番低い、まあ、開放 F 字とかで撮りましてコスモスの後ろに白いお花があるんですけれどもあれが中途半端な位置に入ってしまうとこう緑の中に白色がポンと入ってちょっと違和感になるのであの白いお花はこのピントを合わせるコスモスの真後ろに配置ししてちょっと背景っぽくして撮っていきましょうはいカメラを設定していきますここはコスモス以外の部分は写したくないので F 値 2.8 に設定しましたこの場合でシャッタースピード800分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK ですここも露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょうはい、といった写真がこんな感じになりますピントの位置はピンクのコスモスのど真ん中花粉がついているところにピント合わせて撮っています F 値は 2.8 に設定したことで背景は大きくボケてましてコスモスの,この茎の部分そこも下の方はボケが大きくてコスモスのお花に近づくにつれてピントが合っていますのでこのグラデーションを表現できて立体感を感じるんじゃないかなと思いますで背景にある白いコスモスは中途半端な位置に入ってしまうと邪魔になりましたのでもうコスモスの真後ろに配置して撮っていますので、まあ、ピンクと白とグリーンがちょうど重なって綺麗なんじゃないかなと思います
それでは次撮っていきましょうはい次はここ撮っていきます目の前のところにピンク系のコスモスがあるんですけれどもあそこは、えー、一つの花がこっちもう一つの花がこっちと2つとも違う方向を向いていて面白いなと思ったのでここを撮っていきたいと思います背景のところは他のコスモスがあってボケさせることで色の要素として、まあ、色がボケているような感じで使えると思うのでここを選んでみましたで縦構図で撮ってもいいんですけれども、まあ、縦構図の,、まあこの高さを生かした写真をさっき撮りましたのでここは横構図を使ってできるだけこう色のボケを入れて撮っていこうと思いますはいカメラを設定していきますここは F 値4に設定してコスモスのお花にはしっかりピントを合わせて背景はボケるような F 値に設定してみましたシャッタースピードは1000分の1秒出てますのでイソ感度は100で OK ですで光が強いのでハイライト充填速攻を使おうかなと思ったんですけれども背景の色のボケっていうのもちょっと暗くなってしまいますのでここはまあ背景気味の写真にするということで露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょうはい撮れた写真がこんな感じになりますピントの位置は左側のコスモスの根元の部分そこにピントを合わせて撮っていますそこに合わせることで、まあ、全左右のコスモス両方にピントが合うかなと思いましたのでそこにピント合わせています F 値は4に設定したことでコスモスの前後手前の方の花びらと奥の方の花びら、まあ、大体ピントが合っていますので背景との,この立体感を表現できると思います望遠の F 値4で撮っていますので背景は大きくボケましてコスモスがあったっていうのはもうわからないぐらいなんですけれども、まあ、白とかピンクとかそういういろんな色のボケが入りつつ緑色も合いまして、まあ、綺麗な背景で綺麗なコスモスを撮ることができたんじゃないかなと思いますそれでは次撮っていきましょうはい次はここ撮っていきましょうここはコスモスが倒れてましてほぼ地面のところになってきてるんですけれどもここのコスモスが、まあ、地面すれすれのところで咲いてましてベタっとくっついてるんじゃなくてちょっと浮いてますのであのコスモスを撮っていきたいと思いますで下の部分は草がありますのでカメラをちょっとローアングルから構えて撮ることで手前の部分を前ポケにして撮っていきたいと思いますコスモスはちょっと浮いてますのでカメラを完全にこう置いてしまうとあのコスモス自体もこう地面にくっついているような写真になってしまいますのでカメラもちょっと浮かせて撮ってあげることでコスモスがちょっと浮いているところをしっかりと写せますのでそういう配置で撮っていきましょうはいカメラを設定していきますここは F 値 5.6 に設定しましてコスモスの花びらが前後でボケないようにして撮っていきます手前の地面をボケさせたいので F 値を開放 F 値とかにしたいところなんですけれどもそこまでボケさせてしまうとコスモスの花びら自体も前後でボケてしまってっはっきりしない写真になりますのでここは少し絞って撮っていきますシャッタースピードは320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょうはい、撮れた写真がこんな感じになりますピントの位置はコスモスのど真ん中花粉のところにピント合わせて撮っています F 値 5.6 に絞って撮ったことでコスモスの花の前後は大体ピントがあってはっきりした写真になったんじゃないかなと思いますで望遠レンズを使って撮っていますので F 値 5.6 まで絞ったとしても手前の地面の部分は前ボケとして使うことができていますで画面の下に前ボケがありましてど真ん中にコスモスで背景の部分がまたボケていますので、まあ、前傾中傾後傾でこうサンドイッチしたところにピント合わせた被写体がありますので奥行き感を表現できたんじゃないかなと思いますカメラは地面にもべったり寝かすんじゃなくて少し
浮かせて取っていますのでコスモスの花が、まあ、ギリギリ地面についていないところも映すことができていますそれでは次取っていきましょうはい最後は僕の好きなシックな感じの写真を撮って終わりたいと思いますここのコスモスを撮っていくんですけれどもこっちですねでこっちの方は日陰になってきてましてでこのコスモスには光が当たっていますで背景にあるここのなんか草の茎みたいなやつここも通常であれば、まあ、邪魔な要素なんですけれどもハイライト充填速攻をに設定しまして全体的な光量を落としていくとここのコスモスとここの茎のところに当たっている光が強調されて背景が暗くなりますのでここの茶色の明るいところがなんかいい塩梅になるんじゃないかなと思ったので、えー、あえてこの茶色い茎を入れて撮ってみますでこことここ入れたいのでもう今見ているような感じでハイアングルから撮っていきましょうはいカメラを設定していきますここもですね地面のところとかは映したくないので F 値は4に設定して背景の見せたくないところはできるだけ見せずに撮っていきますでハイアングルからコスモスを正面に捉えますので F 値4もあればコスモスの花びら全体にピントが合いますのでこれで撮っていきますシャッタースピードは1600分の1秒出てますのでイソカンド100で OK です露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って明暗さをきれいに出して撮っていこうと思いますはい、といった写真がこんな感じになりますピントの位置は右下のコスモスの花粉のところど真ん中ですねそこにピントを合わせて撮っていますでハイライト重点速攻を使って撮りましたのでこうメイアンサーがすごい綺麗な写真になっているんじゃないかなと思います手前の紫のコスモスは色の綺麗さというか何て言ったらいいかなシルキーな感じそんな感じで色のこうメリハリがすごく綺麗に撮れているんじゃないかなと思いますで、あえて入れていた後ろの光が当たっている茶色い茎もコスモスだけ映してしまうとなんか物足りない写真になったんじゃないかなと思うんですけれども光っている茶色のものが背後にありますのでそこの組み合わせも良かったんじゃないかなと思いますでコスモスの写真撮るときはなかなかハイ,ハイライト充填速攻を使うところは少ないと思うんですけれども、まあ、地面のところ上ばっかりじゃなくて地面すれすれのところとかも見てあげるといいんじゃないかなと思いますはい本日はコスモスの写真を撮りに来ておりました前回の動画が8月でしたので、えー、今日が10月25日だいぶ日が空いてしまったんですけれどもちょっと今年は暑すぎてあのー、出て行きたくなかったのというのもありましてちょっと久しぶりの動画になってしまいましたで今回、まあ、久しぶりの撮影だったんですけれども、まあ、多分まあうまく撮れないんじゃないかなと思ったので今回はまあ場所が場所ということもありまして望遠レンズだけで切り取って撮ると、まあ、明確に決めていましたので、まあ、久しぶりの撮影でも一応スムーズに撮れたんじゃないかなと思いますでお花の写真とかですね、まあ、ちょっとこうまあ、他の写真でもそうなんですけどちょっと撮り方が分かんなくなったりした時は、まあ、今日は標準レンズだけで撮るとか望遠レンズだけで撮るとかそういうのを明確に決めて撮りに行くと結構スムーズに撮れるんじゃないかなと思いますそれでは今日はこの辺で帰りたいと思いますまた次の動画でお会いしましょうさようなら Whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music.